Okay, mimi ni John Pazia niko live on live kutoka New Safari Hotel na leo kumefanyika event kubwa sana ya mimi ni kiwango na niko na founder wa Pure Mission uh, Fred Msungu. Shalom bro. Shalom shalom. Uh, umeonaje kwanza eh, ibada hii ya leo ikiwa ni mara ya kwanza kwa mwaka huu kama ulivyosema kama umeanzia Arusha. Yeah. Umeonaje bado? Of course tunamshukuru sana Mungu. Mungu ametuheshimu sana. Na I am the standard new movement ambayo tumeanzisha ambayo tunategemea kuenda maeneo mbalimbali lakini for the very first time tumeanzia Arusha na mwitikio nafikiri umeuona umekuwa ni mwitikio mkubwa tunamshukuru Mungu it's a very good beginning and we are humbled okay. sio kwa ajili ya nguvu zetu sio kwa ajili ya uwezo lakini kwa ajili ya utukufu wake okay. yeah. kwa nini Arusha na sio mkoa mwingine kama nyumbani Iringa ama <laughs> Dar es Salaam bora da mambo ya kimungu yana protocol mambo ya Mungu yana ratiba yake kwa hiyo kimsingi ratiba ya Mungu ilikuwa ianze Arusha ndio maeneo mengine yaende yeye yeah, anajua ni kwa nini amerusi tuanze hapa lakini tunachomshukuru Mungu kwamba tumekuja Arusha ndile ile tutuma tumelitimiza na here we are tumekamilisha kazi yetu so we are ready to go back home yeah okay now uh, mimi ni kiwango ni, 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 ni neno jipya ambalo yeah. lina nguvu sana na ilikuwaaje ukapata funuo ile neno wakati nasoma bwana Yesu alinipa ufunuo huu of course i am the standard hii kitu Mungu alinipa mwaka jana mwaka jana kwenye kutoka kwenye mathayo 5 13 mpaka 16 na mwaka jana nilikuwa assigned kuhubiri Nakumbuka karibu mwaka mzima ujumbe mmoja kutoka huo ninyi ni nuru na ninyi ni chumvi. So nafikiri nikifika mwisho wa mission ndio nikaja kupewa hiyo kitu ya I am the standard. Ndio Mungu akaja kunipa picha kubwa ya nuru na chumvi kwamba kumbe sisi ni watu wa viwango. Ni watu wa set standard na watu wengine wakapita juu ya zile standard. Kwa hiyo ndio nikapata hilo neno la I am the standard ndio nikapata hiyo commission kwamba nizunguke kuambia watu wa Mungu kurejeshea kanisa la Mungu kwenye nafasi ile ya kiwango ili tukatimize ile kusudi la Mungu kwa ajili ya maisha yetu kwa ajili ya jamii yetu lakini kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania na kwa bara la Afrika kwa ujumla. Okay. Yeah. Uh, kumbuka kuna dhana ya kwamba uh, tumezoea kuona wachungaji wengi ama watumishi wengi wameoa mm. na kumbuka kuna dhana kwamba kama haujaoa basi ku, ku, hata kama una present kitu ni kama watu bado wanaona kama umepungukiwa katika eneo fulani. Je, changamoto kama hii wewe unakabiliana nayo na ni mtumishi mkubwa wa Mungu hapa Tanzania. Yesu anasema kama hamtaniamini mimi basi zidiaminini kazi ninazozifanya. Ninaamini katika kuoa, ninaamini katika mambo mengi ya mwenyewe, lakini naamini Mungu anaweza kumuita kijana. Yudaudi amepaka mafuta kwa mfalme akiwa mtoto mdogo na akaanza kuoperate kwenye hayo mafuta kabla ya kuoa. Yusufu ameitwa akiwa ni mtoto mdogo, akaanza kuoperate kabla ya hapo. Watu wengi wa Mungu wameitwa kwenye namna hiyo. Kwa hiyo ninaamini katika kuoa, lakini ninaamini huto kuoa kumzuii mtu kufanya kazi ya Mungu. Kwa kama Mungu ameniita, basi kama hawaamini katika mtu ambaye hajaoa, waamini katika kazi ambazo tunazifanya. Okay. Yeah. Swali so, la mwisho, yeah. mkoa gani unafuata mara baada ya A Town? Kwa kweli hatujapata insight yoyote, lakini mahali ambapo Mungu anataka kwenda atatuambia. Yeah.